లాంగ్ రోడ్ హోమ్ ఈ ఆర్టికల్ ఇండియాకి పాకిస్తాన్కి మధ్యలో రిలేషన్షిప్ గురించి హమీద్ నిహాల్ అన్సారీ ఈయన ముంబైలో ఒక ఇంజనీర్ ఆయనకి ఆన్లైన్లో పరిచయమైన ఒక ఫ్రెండ్ని కాపాడడానికి పాకిస్తాన్లోకి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి ఎంటర్ అయ్యారు అయితే ఈయన ఎస్పీఎన్హెచ్ కేసు అంటే ఈయన ఒక స్పై అనుకొని పాకిస్తాన్ గవర్నమెంట్ అరెస్ట్ చేసింది అయితే కోర్టులో ఈయన గురించి ఆధారాలు ఏం దొరకకపోవడంతో ఆయన ఇన్నోసెన్స్ ప్రూవ్ అయింది కానీ కోర్టు దానికి త్రీ ఇయర్స్ సెంటెన్స్ ఇచ్చింది అయితే ఈ త్రీ ఇయర్స్ కూడా వాళ్ళ పేరెంట్స్ తనని వెనక్కి తీసుకురావాలి అని వాళ్ళ స్ట్రగుల్ని అలాగే చేస్తూనే ఉన్నారు వాళ్ళకి హెల్ప్గా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ కూడా అది చేయగలిగినంత డిప్లొమాటిక్ ప్రెషర్ ఇస్లామాబాద్ బేటం పెట్టింది ఫస్ట్ తను ఎక్కడున్నాడు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ డిమాండ్ చేసి ఆ తర్వాత ఫెయిర్ ట్రయల్ అంటే కరెక్ట్ జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వాలన్న ప్రెషర్ వాళ్ళ మీద పెట్టింది కౌన్సిలర్ యాక్సెస్ కూడా కోరుకున్నా కానీ అది ఇవ్వలేదు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ కూడా ఆయన డిసెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్న రిలీజ్ అయ్యారు అవ్వాలి పెషావర్ కోర్టులో ఫార్మాలిటీస్ ఫినిష్ చేయడానికి ఇంకొక మంత్ ఎక్స్ట్రా ఇచ్చారు అయితే ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా అన్నీ కంప్లీట్ చేసేసి తనని రిలీజ్ చేసింది ఈ క్రెడిట్ అంతా కూడా సిటిజన్స్ గ్రూప్స్ టూ కంట్రీస్లో కూడా సిటిజన్స్ గ్రూప్స్ ఇంకా హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్టివిస్ట్స్ పాకిస్తాన్లో ఉన్నవాళ్ళు ఇంకా లాయర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా బాగా హెల్ప్ చేశారు ఆ రిలీజ్ అవ్వడానికి తను రిలీజ్ అవ్వడానికి ఇంకా టూ కంట్రీస్కి మధ్యలో బైలెటరీ రిలేషన్స్ అనేవి తగ్గిపోతున్నాయి ఎందుకంటే ఇండియా కుల్భూషణ్ యాదవ్ ఆయన ఇంకా సరబ్జిత్ సింగ్ వీళ్ళందరూ కూడా పాకిస్తాన్ జైల్స్లో చనిపోయారు దీనికి ఎగినెస్ట్గా పాకిస్తాన్ మీద ఇంటర్నేషనల్ కేసు పెట్టి ఆ కేసు నడుస్తుంది సో దీనివల్ల టూ కంట్రీస్కి మధ్యలో బైలెటరీ రిలేషన్స్ అనేవి సరిగ్గా లేవు సో ఇలాంటివన్నీ జరిగినప్పుడు ఇలా మన కంట్రీ సిటిజన్ ఆ కంట్రీకి వెళ్ళి మళ్ళీ మన కంట్రీకి సేఫ్గా రావడం అనేది ఒక మిరాకిల్ అని చెప్పుకోవచ్చు అయితే వీళ్ళు ఇలా రిలీజ్ చేసిన గెస్టర్కి న్యూఢిల్లీ కూడా కరెక్ట్గా రియాక్ట్ అవ్వాలి ఇండియాలో పాకిస్తాన్లో చాలామంది సిటిజన్స్ హండ్రెడ్స్లో అంటే ఒకళ్ళొకళ్ళ జైల్స్లో బతుకుతున్నారు పాకిస్తాన్లో ఫోర్ సెవెంటీ వన్ ఇండియన్ ప్రిజనర్స్ ఉంటాయి ఇండియాలో త్రీ ఫిఫ్టీ సెవెన్ పాకిస్తానీ ప్రిజనర్స్ ఉన్నారు వీళ్ళలో చాలామంది ఫిషర్మెన్ ఒక కంట్రీ వాటర్స్లోకి ఇంకొకళ్ళు ఎంటర్ అవ్వడం వల్ల అరెస్ట్ చేశారు అయితే టూ కంట్రీస్ బయాన్యువల్ మీటింగ్స్ జాయింట్ జ్యుడిషియల్ కమిటీ మీటింగ్స్ జరుపుకోవాలని ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అనుకున్నాయి అయితే టూ థౌజండ్ థర్టీన్ నుంచి ఆ కమిటీ మీట్ అవ్వట్లేదు దాంట్లో రికమెండ్ ఈ కమిటీ రికమెండేషన్స్లో లాస్ట్ది విమెన్ చిల్డ్రన్ ఇంకా ప్రిజనర్స్ విత్ మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ వీళ్ళందరినీ హ్యుమానిటేరియన్ గ్రౌండ్స్ మీద వాళ్ళ వాళ్ళ కంట్రీస్కి పంపించాలి అనేది కూడా ఇంకా ఇంప్లిమెంట్ అవ్వలేదు ఇలా ప్రిజనర్స్ని ఒకళ్ళ కంట్రీలో ఒకళ్ళు పెట్టుకోవడం వల్ల ఫ్యామిలీస్ని బాధ పెట్టడం తప్పితే బైలెటరల్ టైస్ అంటే రిలేషన్స్ నాశనం చేసుకోవడం తప్పితే సాధించగలిగేది ఏమీ లేదు మిస్ యూజింగ్ ఎన్ఎస్ఈ ఈ ఆర్టికల్ మణిపూర్ గవర్నమెంట్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ని యూజ్ చేసి ఒక జర్నలిస్ట్ని అరెస్ట్ చేసింది దాని గురించి జర్నలిస్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్ని పపెట్ గవర్నమెంట్ అని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టాడు దాన్ని తట్టుకోలేని చీఫ్ మినిస్టర్ తన మీద సెడిషన్ ఛార్జెస్ ఫైల్ చేసి తనని అరెస్ట్ చేయించాడు అయితే జస్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్ని పపెట్ అన్నందుకు అరెస్ట్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు అని ఒక మెజిస్ట్రేట్ తనకి బెయిల్ ఇచ్చాడు అంటే అయితే ఈ జర్నలిస్ట్ బయట తిరగడం ఇష్టం చీఫ్ మినిస్టర్ మళ్ళీ నేషనల్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ని యూజ్ చేసి తనని అరెస్ట్ చేయించి వన్ ఇయర్ డిటెన్షన్ ఇచ్చాడు అయితే నేషనల్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ యూజ్ చేయాల్సింది సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ద స్టేట్ స్టేట్కి సెక్యూరిటీ ఏదైనా థ్రెట్ థ్రెట్ ఉంది అన్నప్పుడు లేదంటే పబ్లిక్ ఆర్డర్ మెయింటెనెన్స్ సరిగ్గా అవ్వదు తన వల్ల అనుకున్నప్పుడు అలాంటిది ఎలాంటి ఆమ్ ఇన్సరెక్షన్ కానీ వైలెంట్ డిసఫెక్షన్ కానీ తను చూపించకుండా జస్ట్ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసినందుకు ఇలా అరెస్ట్ చేయడం అనేది ఇన్సఫిషియంట్ కాజ్ స్టేట్ తను వెంజ్ఫుల్ డిటెన్షన్ని రివోక్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే ఇలా చేసింది నెక్స్ట్ మణిపూర్ గవర్నమెంట్ తనని వన్ ఇయర్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ కింద అరెస్ట్ చేసింది అయితే నేషనల్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ కింద సుప్రీంకోర్టు చెప్పిన దాని ప్రకారం డైరెక్ట్గా వన్ ఇయర్ జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వకూడదు త్రీ మంత్స్ ఇంకొక త్రీ మంత్స్ ఇలా త్రీ మంత్స్ త్రీ మంత్స్కి రివైజ్ చేసుకుంటూ టోటల్గా కలిపి వన్ ఇయర్ ఉండొచ్చు కానీ ఇలా డైరెక్ట్గా వన్ ఇయర్ అరెస్ట్ చేయడం అనేది ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది అయితే 
లా కమిషన్ సెక్షన్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఏని ఉంచాలా రిపీల్ చేయాలా అని ఆలోచిస్తున్న టైంలో స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఇలా వాళ్ళ పగలు తీర్చుకోవడానికి ఈ లాస్ని ఇంకా నేషనల్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్స్ని యూజ్ చేసుకోవడం చాలా బాధాకరంగా ఉంది దీనివల్ల అంటే ఈ కేసు మీద జ్యుడిషియల్ రివ్యూ సరిగ్గా తీసుకోకపోతే ఇలాంటి కేసెస్ ఇంకా చాలా చూడాల్సి వస్తుంది